爸，我没买过那么大件的东西，真没买。呃，我已经打开了，是一把椅子。哎呀，这模样还挺别致的，做工啊还挺精细的呢。哦，我,我知我知道了。哎，爸是一个朋友送的。哦，什么朋友啊？无端端送你一把椅子？啊，呃，就是那个。开家具店的，哦，不错不错不错，哎，这，你朋友那边还能再买一个吧？我配成这么一对，放在这个客厅里多气派啊！哎，爸爸爸爸，这椅子一个就够了，真的。哎，爸，那个有同事叫我，先不说了啊，拜拜拜拜。谢谢你的椅子啊！你干嘛呀？我在想呢，如果我再设计另外一把椅子，放在你的办公桌旁边，让你每天坐着都不想起来，你觉得怎么样？嗯，不用了。那你知道我？你你什么啊？我弟弟在哪儿？啊？啊，不不知道。什什么样绿川，你在这儿啊？我正找你呢。大嫂，哎，你也在？来来来，过来。小秋，昨天晚上我打了很多电话给你，你怎么都不接呢？我调静音了。你整夜没回家，到哪儿去了？还用说吗？你连衣服都没有换。不是你想的那样，我真的没有听见。我们不是说好了昨天要一起去上那节拉丁舞课的吗？那个我真的忘了。不过小关，我有种不祥的预感。我觉得李川真的病得很严重，在这种时候我不能离开他。他既然病得那么重，干嘛要回来呢？再说吧，我先去上班了。爷爷提早回来了，你知道吗？啊？他凌晨打电话给我，把我骂了一顿。赫门说，你最近指数不稳定，要你马上回医院，啊？而且。你的骨髓是在欧洲排队的，就算真的有了，你得人在欧洲才能接收啊！哎呀，我跟你说啊，这次我真的挡不住了啊！爷爷说，再给你两天的时间，如果你不回去，他亲自过来。我已经决定了，爷爷要来怎么压我也没有用。你究竟有什么事情没办完了啊？我来帮你解决啊！我没有什么事情要办，就是不想回去。你，季川，我已经决定了，我在这里上上班、开开会、画画图纸、见见熟人，这样子我的心情不会闷。我回去的话才会闷。哼，你别跟我扯那么多，啊，你是为了谢小秋，对不对？你要这么说也可以，李川。我已经决定了，留在上海是我的心愿，这也许是我这辈子最后一个心愿。季川，请你帮帮我好吗？你就想你自己，你有想过爷爷吗
，他一把年纪了，你想把他气死是不是？我跟你说啊，我再给你一个星期的时间，你把所有事情赶快做个了结，否则我一定把你打晕，装到箱子里面，把你快递回去。事情想麻烦你，什么事啊？您说。李川最近情况不是太好，可不可以麻烦你帮我劝劝他，赶快回瑞士？我可以劝他，我也知道他病了，但是他病的到底有多严重啊？有些事情啊，你应该要知道的。那就麻烦你了啊，谢谢。哎呦，肖先生，你真的不能够进去的。你不要拦着我，我有事情要问他。可是王总有规定，求求你别为难我了，好不好？哎呀，我早上看到他走进去的。小官，王总，我拦不住他。没事，怎么了？我找王立川。你找立川什么事啊？我有事情要问他。哎。到办公室坐着说，啊，来。呃，叶小姐，你先出去一下，把门带上，我们有事要谈。啊。哎，教官，你找立川什么事啊？他答应过我，离开上海之后，他不再回来找小秋的。啊？他会答应你这个，因为他不能给小秋幸福嘛，所以他选择彻底退出。哦，那你的意思是说谢小秋现在由你接手了？小关，谢小秋是个人，他不是个东西，可以交给你交给他的。我问你，你弟究竟在玩什么花招啊？忽远忽近是在钓鱼是不是？还成天病殃殃的，有种就别拿这种姿态招女人嘛，算什么爷们儿？丢脸！喂喂喂，你这话说的不对啊，我弟弟平常对你不薄，华智那八千万投资。是他的钱，他想撮合你和谢小秋白白送给你的，你的钱哪里来的？从天上掉下来的。我跟你说，谢小秋对利川的感情啊，连利川自己都不能左右，对他说毒话、说狠话，扒都扒不开。你觉得我弟弟会舍得他吗？他现在是往自己心里下刀子，你明白吗？他跟谢小秋的事情啊，从头到尾都没有你的份啊！你就不要在这掺和了。你以为你萧官算老几啊？别碰我！你到底在说什么？我去找利川问清楚。哎哎哎哎，你别那么激动，你不要碰我，小关，你别那么激动，不要碰我，动手了。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，你们在干嘛？啊？有事好好说话嘛，君子是不动手的。肖先生 ，please， 瑞内，你别管他。西瓜汁吧，降火的。瑞内是你叫进来的？对。干嘛？怕我吃亏啊？你连我都打不过，打不过人家吧？我输多少次了啊？我是让你的。你不相信啊？来，你你试试看，睁开我的手。你干嘛呀？你放开我！你试试看，试试看啊！放开！哎，嗯，闹！叶静文，你以后不想跟我生孩子了。流氓！你流氓！啊！哎呦！我我我我我我啊啊啊！
跑进去了。我是谢小秋，是王继川的助理，这是他给我的名片。好，谢小姐，请坐。好。关于这个墓地的格式啊，他说要按照他弟弟的设计来弄。我们在电脑上已经做好了，他说要来看效果。看什么效果啊？啊你稍等一下啊，我把这个图案调出来。对，就是这个图案，您先看一下。这里是你的王立川，生在瑞士，学在美国，爱上了一位中国姑娘，所以死在这里。哎，小姐，你干嘛？哎，你怎么捣乱了你啊？你怎么可以这样啊你啊？你你搞什么名堂嘛你啊？他是故意死的。这合同都签了，钱也付了。合同呢？拿过来。好。看看，看看吧。你知道吗，小姐？那真是太过分了！你、你、你到底是他什么人呢？啊！你管我是他什么人？我告诉你，他是不会死的。如果死，到时候再办也来得及。那你、你怎么不讲理啊你啊？啊！这、这是。行吗？你不要再坚持了，好吗？你不会有任何收获的。
小秋，什么事啊？小秋，回来啦！找我有事？外面很冷哎，你不请我进去吗？生枸杞炖子鸡，哇，尝一下，好丰盛，丰盛你就要多吃一点哦，尝一口，好不好喝？那你就多喝一点啊！我跟你说，幸亏你没有把这只汽锅扔掉，要不然的话我就不能给你炖汽锅鸡了。暂时不会去了，我手上还有很多事情要办。看看你现在哦，每天呢不是昏睡就是吐，你应该先去看病啊，等病好了再回来也不迟，对不对？为什么突然劝我走？想通。嗯，其实我觉得这件事情上，都是我的不对。我觉得萧观也对我不错啊，我不应该一直拒绝他，然后又来折磨你，弄得大家都不得安宁。我就应该接受现实，要不然只会对不起更多的人。这样吧，来，我们碰一下，好不好？这杯喝完以后啊，我就彻底摸挖，然后你呢，就好好的回去治病。来啦，快，干杯！就算答应我了。好了，来，快吃菜。这些都是我特意给你做的，有鱼啊，还有蔬菜。要喝点咖啡吗？嗯，不用了。好了，就到这儿吧。以后我们还是朋友嘛，我还可以关心你的，对吧？你要回去好好养病。
，千万不要让我担心。嗯。干嘛老恩来恩去的？你一定要尽快回去。我回的。我回的。不要骗我、啊。我不会。你要自己撑过明天，不要再眷恋。等有对的人，能跟你团圆，我才能够放心的走远。我和你数到三，就一起放手，祈愿你和我。
都说清楚了。来，李川他是个聪明人吗？你这么说，他一定觉得里面有鬼，不会那么轻易相信你的。如果换作是我，我肯定不会相信的。现在怎么办？可以的，你你可以幸福的，你就真的嫁给我好了。他不是让你 move on 吗？你就 move 到我身边来。我这个人其实挺靠谱的，立川要是知道你要结婚了，有着落了，他肯定就会很安心，会走的。好了，不要难过了，下一个吧，啊，下一个，下一个嘛。好不好？走吧。想要更多，有些投资人不愿意，那就得喝，喝到人家说 yes 为止。一说到这我就生气，这萧关啊，我们都在帮他的嘛，到头来他来打我们，他脑袋哪根筋不对？哎，这么说就是你不地道了，你别看不上萧关，萧关这个人呢，从出道以来，只要是他懒得活，没有哪个不是干得漂漂亮亮的，没有哪个 case 没有让人家挣钱的。你让他做这个案子，肯定不会吃亏，你就放心好了。哎，再说你这个人呐，想从你手里要点什么，起码自己先脱层皮呀、啊，是不是啊，王旭川？我，我觉得呢，萧关这次发火，应该是为了小秋。哎，还有你那个弟弟哦，你说他这么对小秋，缺不缺德啊？不不不，大哥，你说我没关系，你别说我弟弟，我弟弟这个人呢，一向的守身如玉。他为人处事比我厚道多了，而且啊，为了这个项目，我也很够意思了。你看我一杯接一杯的喝，万一酒后失德、啊，你多担待啊！还说呢，哎，你看你这些朋友，整的没有一个正经的。怎么不正经啊？这些都是老板呗。哎，对了，说到这个，还真得谢谢你。今天呢，你及时把瑞内叫进来，不是我怕跟萧关打架，只是如果我整个办公室那些古董啊、瓷器啊全都砸烂了，多可惜啊！你这是在谢我吗？稀罕呢？是啊，我很真诚。OK 啦。哎，别喝太多了，来。干什么呀你？你想干什么？别打了！别打了！别打了！啊，别动，别动！啊，轻点，轻点。好。啊，哦，疼不疼啊？疼疼疼疼疼。是血啊。啊。王大公子，从小到大没有被人揍过吧？这不可能，我跟我弟弟老打架的。就你这模样啊，不要逞强了。啊啊啊
季文，我可以这么叫你吗？王季文，我的头好晕啊，啊，好晕。疼吗？等一下就会好了。你知道吗？小秋之前跟我讲，说你不是个坏人，在这之前我不信，今天我相信了。嗯。经过这次考验，你放心，我以后啊，尽量少折磨你，啊。嗯。我看你这样，我们还是去医院吧。啊，我我实在走不动了，我全身没力，我全身瘫痪了。你让我多坐会儿吧，好吗？我现在好需要。你需要什么呀，王公子？我好需要一个一个真情的拥抱。啊，如果你不愿意，你就让我疼没关系。其实呢，你这种行为呢也不难理解。从心理学的角度讲，你这叫母爱缺失。嗯，你分析的非常有道理。你知道吗？当我第一次遇到你的时候，我就已经进入婴儿期了。疼疼疼疼疼！这是上海地区地产的供应状况，跟房地产的销售状况。然后这份是中心区物业和周边物业的一览表，你看一下。嗯。哦，我们把这次品牌的调性定在自然、自得、自在这三个关键词上。啊，还有。这是去年第一季商品房竣工销售量的构成分析。那个现有住户的分析做了吗？做了。根据调查，会购买这类住宅的人士年龄大概在三十到五十岁之间，主要是一般的中小企业主啊、大型企业股份持有人、外商主管，还有像是金融、电子贸易啊和艺术界的成功人士，当然还有一些是海外人士回国置产的。非常谢谢你帮我这次争取风犬湾。上次那件事情是我太冲动了，真不好意思。不过你脸上的伤不关我的事啊，我那天根本就没有碰到你。你想太多了吧？你功夫有这么好吗？说到风犬湾，我要提醒瑞内一下，这个停车位一定要充足，是，还要有一些呢能彰显身份的设计，绿化呀，生活配备啊，一定要高大。好，我们广告这边一定会尽力策划配合。啊，还有一件事，其实我已经下单买了一套了。哦，我在想，你这边能不能给我一点折扣啊？哎呦，我帮你介绍生意，你还趁机走我后门呢。啊，这样吧，九五折。啊，九折？你你说什么？八五折，最低了啊。别太过分了，可以可以可以，太棒了太棒了，非常感谢。棒。王总，肖社长找您来了。肖社长。嗯。啊，请他进来。好的。李川。哎，小关。哎，请坐。好。找我有什么事啊？啊，是这样的，我订了一套风泉湾的房子，打算请装修公司去装修。小秋说想找你参谋一下。啊，没问题啊。装修公司有负责室内设计吗？啊、太贵了，请不起。如果你们不介意的话，就由我来设计吧。啊，装修费算我的，就算给你们的一个礼物。啊那真是太好了，小秋，你说呢
啊，太好了。说说看，你们对室内空间有什么需要，有什么看法？我在想，小秋喜欢看书嘛，那在二楼弄个大书房、大书柜。好。嗯、呃，那个萧官喜欢桌球，弄个桌球室吧。啊。哦，你不是不答应我吗？<笑>我就知道你很体贴，谢谢。<笑>你喜欢就好。要桌球室是吧？呃，如果增加桌球室的话，可能客厅的面积会减少一些，你们不介意吧？呃、不介意。呃，那洗衣机你们要放在一楼还是二楼？我建议二楼，因为这样子收拾衣服会比较方便一点。这我没意见呢，我全部都听小秋的。哦，可以啊，那就二楼好、啊。那就那就二楼。嗯，好。那开放式厨房。我的意思就不要开放了，我们俩都喜欢辣椒嘛，炒起菜来要是来客人肯定受不了，你说是吧？好，不开放式。其实，买室内材料不是我的专业，而是季川的。那我让他给你们一些 sample， 让你们挑一下木材、石料和颜色。嗯，你们放心，我们做出来的一定是最好的。太好了，是不是？立川，谢谢啊！谢谢啊！你们打算什么时候办喜事啊？啊,啊，很快很快，到时候一定请你喝喜酒。好，那我就等。参加完你们的婚礼之后再走。你能来参加我们的婚礼，我们太高兴了。小秋，你说呢？现在弄巧成拙了吧？我本来以为没几天立川就会走的，现在倒好，他要参加我们的婚礼，又要给我们设计新房，这需要弄到什么时候嘛？那，那我们就假装真的结婚。办个盛大的婚礼，让他彻底死心。哎，校官，我怎么觉得你现在有点居心叵测、假公济私啊？哦，天地良心好不好？我这也是在帮你啊。假结婚对我的名声是有损害的。你看，我先假结婚，还要离婚，离婚之后，那我再结婚，不就是二婚了吗？我身价都跌光了。吃你的面。嗯、你看到了，人家已经成双成对的了。这边的事情呢，也不关你的事了。我把你的机票已经订好了，就明天。票我已经拿到了。你有跟他说什么吗？我什么都没说。他们已经准备要结婚了。我想等。No no 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 no， 再等下去啊，你没倒下，爷爷就倒下了。放心吧，这边的事情交给我，你就放心的走，啊，小秋，快吃，嗯，对了，小官让我设计他的新家，我回去要画几张图，你记得要帮他选一些材料跟颜色。你说风球湾那套？对，都还没开始建呢，你急什么？嗯，吃饭。小秋，嗯，李川明天就要回瑞士了。你怎么知道的？是季川让我帮他订的机票。
，没事的事。我和你数到三就一起放手，其余你恨我，你不知道我。很快，到时候一定请你喝喜酒。好，那我就等参加完你们的婚礼之后再走